。哎呀，阿妈，恭喜你，这次能够顺利登上高位。这个位置确实来之不易呀。阿妈的辛苦，女儿了然于心。这次皇上能够委以重任，这代表阿妈这么多年的辛苦终于有了回报。啊，你能了解阿妈的心，阿妈就足以安慰了。女儿不孝，都这么大了，还得事事让阿玛操心。哎，你是阿玛的心肝宝贝，阿玛怎么能不事事为你操心呢？这次皇上能委以重任，代表皇上越来越看重我了，你的地位也就越来越有保障了。啊，阿玛，<笑>皇上，臣接到线报，高图和裘彪两人已投效噶尔丹。这个噶尔丹本来就狼子野心。倘若龙藏经再落于他手，他们肯定会利用此经大做文章，势必会影响我军士气，更有可能造成我军心大乱。皇上，我觉得你也不用太过担心。以臣推测，除非高徒已确定噶尔丹风雨已满，有足够的实力对抗朝廷，在此之前。他是不会交出龙藏经的。嗯，你说的有道理。这个高徒一向行事谨慎，如果没有十足的把握，他一定不敢轻举妄动。这样，静轩，为了安全起见，朕希望你能跟图哈赶赴噶尔丹，名为是带朕监军，暗中是缉拿高徒归案。静轩定当效命。你得切记，此行以招安为主。无论噶尔丹如何挑衅。没有朕的旨意，切不可轻易出兵。遵旨。皇上为了安抚宁王爷等人，封我为镇北大将军，我已经够窝囊的了。如今又派庆王爷监军，让我听命于他，我岂能服气呀、啊？哼！他们稍安勿躁，或许这是一个大好机会啊。你可想出更好的主意？今天靖贵妃娘娘告诉我，皇上之所以重用庆王爷，是希望他能够从高徒手上把龙藏经给抢过来。我原本想的是，只要能够比庆王爷早一步得到龙藏经即可。但是现在看来，或许跟他一起出征，反而更容易要他的命。你想利用战场的机会，让他死得不明不白？在朝廷上不能动他，难道在战场上还不能够与他一斗吗？听说你很快就要出征了。是，很快就要走了。祝你旗开得胜，早日凯旋归来。如果你能像以前一样率性直爽，我就不会担心有人欺负你。现在，我反而放心不下。你安心出征吧，我会好好照顾自己。你真的希望我安心出征的话，在我出征之前，你最好给我个满意的答复。额娘，这这行得通吗？当然行得通，我问的可清楚了。食物相克，只能看出中毒的迹象，却很难查出病因。额娘，要是美丽因此丢了性命，静轩一定会追查到底。到时候
，难免不会发现端倪。你放心，杨梅子和肉只要分开吃都不会有事，而且这两种东西都很平常，绝对不会有人疑心的。你就放心吧。这倒也是，这府内用膳餐餐有肉，确实很平常。既然大家用的膳食都一样，就算王爷对你会有所疑心，也很难归咎于你。皇上，陈父子并肩征战多年。领兵作战甚具默契，况且，臣有出使阿拉善的经验，对于草原部族的状况，臣较为了解。求皇上恩准，让臣以副将身份，随同臣父同赴准格尔。嗯，朕明白你心意甚佳，全然出于志向。可是，你身为萧骑营统领，自有职责，恐有不当吧？求皇上成全。此行既以招安为主，你又有出使阿拉善的经验，也确实能对静轩有所帮助。好吧，朕就成全你的孝心，准你所奏。谢皇上恩典。妹妹，这个是我额娘让人从江南带来的杨梅子。我知道你有孕在身。肯定喜欢吃酸的，所以特地为你准备了一点带过来。谢谢姐姐，打开吧。你先尝尝，要是合你的口味，下回多带点给你。果然好吃啊！我从小啊就喜欢吃杨梅子，总是吃不腻。哎，你气色欠佳，是不是胃口不好啊？可能是最近不能吃太油腻的东西，所以有所影响吧。这怎么能行呢？你现在有胎儿。就算是为了胎儿的健康，你也要勉强自己，多吃点肉才行啊。嗯，我会记得。来，多吃点。嗯、你果然是心思缜密，精于应变，居然能想出以孝心感动皇上。准你随父一同出征。哼，多一个人就多一份力量。我们父子同心，一定能够借此机会置庆王爷于死地。嗯，在战场上除掉靖轩，确实比在朝廷容易得多。可是，如果让他战死沙场，岂不也成就了他死后得以追封功名吗？不知娘娘有何高见呢？如果让他死得身败名裂，岂不大快人心？格格，该用膳了。怎么了？没胃口吗？没关系的，害喜呀都是这样的。大福晋说了，为了腹中的胎儿，你呀一定要吃点荤食。
多吃点啊！王爷，王爷，太不济，哥哥晕倒了。快穿太医。是，快。只想查看一下侧福晋的舌苔。我是跟你说过，每到膳食，都要亲自验过、查过，才端上来。怎么侧福晋中毒了？你却没有。王爷，奴婢确实查过之后才端上来的。奴婢真的不知道侧福晋怎么会中毒。那么，你尝过了之后，有没有经他人之手？绝对没有。绝对没有。那侧福晋怎么中毒了？王爷息怒。卑职想查看一下侧福晋的晚膳，或许能找出原因。王爷。这膳食之中确实没有毒性，卑职想试用其他方式为侧福晋解毒，如若奏效，无需担心。至于所中何毒，再慢慢研究。有劳太医了。查，给我彻查！如果让我查出是谁，我绝不轻饶。怎么了？眉头皱得这么深，是不是有什么不开心的事啊？在宫里当差不是挺好的吗？你一定要陪你阿妈出征吗？桑珠，你可不可以体谅一下我的心情啊？阿妈年纪这么大了，我怎么忍心让她一个人独自去面对沙场呢？我当然能体谅你的一片孝心，可是。你就不怕我担心你吗？我这么做，除了计较之外，也是为了你啊。为什么是为了我？你想想看，如果我一直在宫里面当差，我只会更坐实外人对我的闲言闲语，他们一定会说，我只是一个攀龙附凤的无用之人。所以我得赶紧加倍努力，立下战功，才能够真正赢得他们对我的信任和尊重啊！永贺，桑珠，我真的不舍得跟你分开，但是我得向所有人证明，你并非嫁给了一个无能的人啊！永贺，我不管别人怎么看，在我心里头
，你永远是真正的英雄。你放心，我绝对不会辜负你对我的深情的。你就安心的出征吧，我一定会帮你好好照顾家里，等着你回来。虽然我不希望你留着肚里的孩子，可是我也舍不得你受苦。不管谁想置你于死地，我都一定不会放过他。王爷，您要不要回去休息会儿？等格格醒了，奴婢立即通知王爷。不用了，我要看着他醒来。美丽，我终于醒了。别动，你身体还虚，躺着。小翠，哎，快去拿汤药。是。美丽，你怎么到现在还不懂得照顾自己呢？美丽差点中毒身亡，这么大的事，要不是太医传来消息。你是不是就打算隐而不报啊，老祖宗？静轩不是有心要隐瞒此事，只是怕您担心，所以……我现在担心，或许可以阻止事情恶化。等事情闹大了，你告诉我又有什么用？老祖宗，是静轩错了，请老祖宗恕罪。静轩，别的事我或许可以不计较。但是这事有关美丽的性命，我一定要追究到底。你要严加查办。是，老祖宗，您尽管放心，静轩一定会找到真凶。你想想看，王府里有谁想把美丽置之于死地？唉，在没找到证据之前，静轩恐怕难以下结论。哼，你不是不敢说，是不便说吧？你不便说，我就带你说。你先娶美丽进门，素莹就怀恨于心，而美丽又先有身孕，她岂能甘心？为了保住他的地位而动了杀机，这就是他的动机。老祖宗，我知道素莹的嫌疑是最大的，可是，在没有证据之前，我们是很难将他治罪的。我不是要你现在将他治罪，你要不动声色，暗中观察，必然可以查出蛛丝马迹。老祖宗，如果说要在近期找到真相，恐怕不易。再说，静轩出征在即，为了安全起见，我希望美丽能暂时移居慈宁宫，由您照顾。不知您意下如何？嗯，美丽住在慈宁宫，那是最安全的。你也可以安心去为皇上办事。谢老祖宗。嗯。额娘说的没错吧？这个办法可行。现在呀、啊，连太医都查不出美丽中毒的原因是什么，静轩就更不知道了。
。这个办法虽好，可是美离还是逃过了一劫，就连腹中的胎儿都安然无恙。太医无法对症下药，就很难去除余毒。美丽每中一次毒，体内的毒性就会加重，如此下去，很快就会要了他的命。哥哥，你昏迷的时候，王爷一直守在您的身边。我知道，可是他对我越好，我就越难受，因为我根本没有办法给他想要的答案。如果我能一直昏迷不醒，会不会对我们反而是一种解脱呢？不会的。如果你真的永远不醒，我只会比得不到答案更痛。我和老祖宗已经商量过了，为了你的安全，你暂时搬去慈宁宫。有老祖宗陪着你，我想你的心情也会开朗许多。多谢你费心了，可我还是留在府里比较恰当，免得惹额娘不高兴。不会的，额娘也同意你去慈宁宫。你不在府里。我理当替你恪守孝道，尽心服侍额娘。不然的话，外人会说闲话的。闲话能比你性命重要吗？小翠，你马上去准备，我派人送你们进宫。是。你来慈宁宫住一段日子，我的心里踏实多了。谢谢老祖宗为我操心，可我毕竟以为人媳，还是要多考虑人家的感受。您还是送我回王府住吧。做祖母的心情都一样，能够为孙儿出一份力，就多一份安心。目前毒害你的人还没有找到，你现在就要回庆王府，太福晋只会更担心。这不是违背了你的孝心吗？让老祖宗为我这么操心，我心里也很有愧。哎，哥哥，没事吧？没事儿，没事儿，孕妇都是这样。我情愿为你多操一份心，也不要你多一份危险。老祖宗。哥哥好点了吗？要不要吃点梅子？哎，害喜的人吃点梅子就不会恶心了。来，怎么样？嗯，好一点吗？好多了。嗯，主子，晚膳已备妥，请主子一驾用膳。啊、哦，来。我特别让御膳房准备了滋补养生的菜，你多吃点儿。嗯，来，这是东坡肘子，肥而不腻，你尝尝。谢谢老祖宗。好吃吗？嗯，好吃，果然是肥而不腻，又爽口。嗯、啊，这个鱼也不错。怎么下起雨来了？啊啊啊啊啊
哥哥，你怎么了，哥哥？哥哥，怎么了，美丽？这这怎么了？美丽，怎么了？美丽，快请太医来吧。是，哥哥。哎，美丽，美丽，哥哥，你醒醒啊，美丽，怎么回事啊？怎么会这样呢？美丽，哥哥，美丽呀、啊，美丽。皇太后，此次靖王侧福晋中毒的情况比前次更为严重，如果不找出病因，对症下药，恐怕难以治愈。难道真的验不出所中何毒？太皇太后，由于靖王侧福晋是在吃晚膳的时候病发的，卑职可以判断毒性与膳食有关，可是卑职已经查过了膳食。非但无毒，也没有相克的食材，因此很难判断毒性为何。我想应该不会是食物相克所致，要不然的话，怎么会只有美丽一个人中毒呢？没错，如果是食物相克，我也不能幸免。但是他进宫以来，只是吃了几颗杨梅子，并没有吃其他的东西。太皇太后，病因找到了。难道毒是下在杨梅子里了？回太皇太后的话，杨梅子本身无毒，一旦与肉品同时，就会相克，严重的时候还会丧命。小翠，你挑什么不好？偏偏挑杨梅子给侧福晋。奴婢该死。因为杨梅子是大福晋送的，所以杨梅子真的是素莹给的。是，奴婢不敢欺瞒太皇太后。果然跟素莹有关，你自己看着办吧。为什么美丽一旦有意外，就一定跟我有关？难道你非得让我背上下毒害人的罪名吗？杨梅子可是你送的，你休想狡辩！我何须狡辩？我送美丽杨梅子是出于好意，而且我也吃了，我安然无恙，我怎么知道他会因此中毒？哎，就是啊，他也是无心，这这，他不是也吃了吗？他怎么知道这两种食物是相克的呢？就是因为一般人难以察觉，所以他才认为这是一条最安全的计谋。那我问你，为什么偏偏是杨梅子，而不是别的什么酸食？景轩，你今天如此冤枉我，难道我不知道？一旦美丽有事，我也脱不了干系吗？我就是再傻，我也不会干这种傻事。因为你心存侥幸。你以为可以瞒天过海？既然你一口咬定是我想毒害美丽，恐怕我如何解释也难以洗脱我的罪名。景轩，当初我宁可以死来成全你和美丽，今日我又何惧再做次傻事？行，我就再死一次，让你们称心如意。行了，娘娘知道你是冤枉的。啊，行了行了，额娘，你就让我死吧，我死了才能证明我的清白。无需担心，幸亏病毒发现及时。靖王侧福晋只需尽快服药调理，排除病毒，必可无恙。嗯，母体虽然无恙，胎儿可受影响？回太皇太后的话，脉象正常，未受影响。嗯。
有劳太医了。卑职定当为侧福晋尽心尽力。你下去吧。是，卑职告退。老天保佑，你和孩儿都无恙啊！多谢老祖宗。这一次，我相信素云她不是真心要害我的，因为她也不知道实无相克，老祖宗就不要追究了。如果素云像你说的那么单纯，我就不会怀疑了。可是素云心机颇重。你要说他完全无心，我很难相信。老祖宗，您是因为心疼我，可是素云因为我也受了不少委屈。如果这一次再因我受过，我真的会觉得很对不起他。你安心养病吧，啊！我想静轩不会因为怀疑而指他罪过。不过，有了这件事，可以提高警觉，也是件好事啊。嗯，胡闹！你这不是在帮素英，你只是在害她。阿玛奇息怒，这件事情全怪女儿有欠考虑，怪不得额娘的。不怪她，主意是她出的，不怪她，怪谁？你阿玛说的对，错全在我。当初应该我送杨梅子。就不会连累到你了。你胡说八道！你到现在还没看清这个事态吗？啊！无论你们俩谁去送，他都脱不了干系。如要对付美丽，必须让王爷对素影一丝怀疑都没有才行啊！阿妈，别生气了，阿妈。素影这次侥幸过关，更增加了王爷对她的疑心。以后如果没有我的许可，你们俩谁都不可以轻举妄动。经此教训，我还敢乱来吗？苏影，以后凡事都忍着点儿，只要再没有画饼落在王爷手中，你就平安了啊，孩子。阿妈放心，女儿明白。成事不做，败事有余。老祖宗，我已经问过素莹了，她呀，全都是无心做错事。嗯，静轩已经跟我解释过了。我也说过不再追究，你何必跑这趟？我辜负了老祖宗嘱托，没有照顾好美丽，所以要亲自进宫向您请安。算了，这也是始料未及的事，不能怪你。谢谢老祖宗能体谅我。虽然我接受了你们的说法，将此事当作意外，不过。为了防患未然，我认为美丽还是暂时别回庆王府为好。既然老祖宗有所顾虑，那还是听您的安排吧。嗯。老祖宗吉祥。哎呀，额娘，你怎么样？没事吧？哎，来来来，坐坐坐。额娘。我已经没事了，你不用担心我。老祖宗，既然我已经没事了，误会也已经消除了，我想跟额娘一起回府，望老祖宗恩准。那怎么行？你现在回去，我怎能放心呀、啊？您就放心吧。这几天为我的事，闹得府里不可开交，外界也议论纷纷。如果我再住在慈宁宫，不是落实了他人的猜测吗？这样会影响王府的声誉的。你身为人媳，是要以维护夫家的声誉为重，不过，你也得为自己和胎儿的安全考虑啊。老祖宗，请放心，我如果不回去，势必难以平息外界的议论，更何况。静轩马上就要出征了，我要代替他尽孝才是啊！求老祖宗应允
。老祖宗，您就放心，我会好好照顾美丽的，绝不会再让她出半点差错。嗯。我的事让姐姐受委屈了，真的很抱歉。快别这么说了，只要你相信我对你是绝无歹意的，我也就知足了。姐姐对我一向照顾有加，我当然相信姐姐。你们姐妹能毫无心结，和气共处，额娘很是欣慰。尤其你身为大夫君，更要事事啊多担待些。额娘，您就请放心吧，我一定不会辜负您的期望的。你也太任性了，非得护王府不可。我知道你是为我着想，可是如果我常驻慈宁宫。恐怕素英会以为我心存芥蒂，到时候不利于我们在一起相处。好吧，照你的意思做吧。小翠，王爷请吩咐。我让太医把所有相生相克的食物都记在上面了，你以后要特别小心。是。美丽，早点休息。小翠，哎，明天到千王府帮我拿一样东西。是。程毅你出征在即，怎么有时间过来找我了？过来找你喝酒啊！除了喝酒，我还希望你能助我一臂之力。季轩，我已经远离朝廷很久了，还能帮得上你什么忙啊？我相信你应该很清楚我跟永和之间的矛盾。这次皇上。派我协助阿尔尼去调停，永贺父子也跟随其后。虽然永贺已经对我表示过歉意了，但是我总觉得他们父子俩虎视眈眈，所以我希望你能与我同行，再战沙场。季轩，不是我不帮你的忙，而是我的刀已钝。恐怕帮不了你忙了，程毅。如果我的顾忌属实的话，那么真的出了意外，你不会终身遗憾吗？来，喝酒。格格，我觉得，如果你能亲自给王爷披上这件披风，我相信他一定会很高兴的
不管你怎么对我，我还是无法狠得下心，请。